Je sais, j'arrive un peu en retard avec mon tour de classe, là, mais c'est là que j'avais le temps de le faire, le 1er octobre, fait que c'est parti. Si vous avez vu mes anciens tours de classe, ça va être pas mal semblable, mais il y a quand même des choses qui ont changé en étant euh, au deuxième cycle, fait que euh, venez voir ça. J'ai été quand même chanceuse de pouvoir conserver le même local euh, que les années précédentes, même si je changeais de cycle, dans le fond, parce que j'avais une, une 3 4 cette année, puis mon directeur m'a autorisé à garder mon local. Vraiment contente parce que sinon j'aurais eu à déménager un paquet d'affaires. Mais c'est sûr que je cohabite avec des cinquièmes années, mais ça se passe super bien. Donc, euh, on commence ici. Ouh, je vous tourne de bord, j'espère que je vous donnerai pas trop mal au cœur. On part! Donc, si vous êtes nouveau ici, vous savez pas que j'ai une classe à air ouverte, mais en fait, c'est une école à air ouverte. Il y a comme pas de porte, pas de mur entre les classes. Ici, c'est euh, la classe de ma collègue. Alors, quand on entre, j'ai directement ici un meuble avec un ordinateur de table. Une petite table ici euh, où je cache mes décorations en dessous et mes caches pour les évaluations. Ici, c'est les manuels qu'on n'utilise pas tout de suite. C'est comme le, le B et le C en français et en maths que je devrais ranger ailleurs. <rire> Un robot que les élèves utilisent à la période de jeu. Ici, sur mon meuble, j'ai mes petites tables de travail pour le plan de travail, euh, des écouteurs. Là-bas, c'est mes objets perdus. Et ici, j'ai les Chromebooks pour ma classe. Si je continue, une petite table de travail qui sert beaucoup plus à moi qu'aux élèves. Et ici, c'est mon affichage de français. D'ailleurs, je devrais enlever le drap parce que derrière se cachent euh, les affiches du nom, du déterminant, le pronom et tout ça. Puis en dessous, ici, plus bas, c'est les, 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 les constituants de la phrase. Donc, je devrais l'enlever parce qu'on en a vu quelques-uns déjà. Et euh, ici, c'est les sacs de maths de mes élèves. J'ai déjà présenté son contenu dans une autre vidéo sur ma chaîne. Et on range nos cahiers ici parce que nos élèves, ben mes élèves à moi, n'ont pas de pupettes, ils ont des tables. Fait que c'est les responsables qui doivent venir chercher les cahiers. Donc là, ça, c'est nouveau cette année. Ça, c'est nos cahiers de français, donc en route troisième, quatrième. Ici, on a Zoom troisième, quatrième. Et en bas, j'ai jogging, carnet de lecture, exercice maths, exercice français, du tank de français, sciences techno, ECR, parce qu'il n'est pas là parce qu'il faut que je le corrige en fin de semaine. Mathématiques, suivi des compétences, écriture, musique et anglais. Les élèves ont des cahiers dans leur euh, chaise parce que si je vous montre, là, les tables, c'est comme ça. Puis, ils ont des petites pochettes pour leur chaise que ma mère a cousues. Puis, dans le fond, là-dedans, ils ont leur cahier réveil matin, leur duo tagne passe-temps, une petite revue des brouillards et leur duo tagne euh, de plan de travail. Donc, euh, voilà. En avant, je me suis laissé, euh, laissé un espace assez grand pour que quand je suis devant le tableau, je peux enlever mon masque parce que je suis suffisamment loin des élèves. Donc, mon tableau, mon petit bureau où je mets mon ordinateur portable, avec mon horaire du jour. Ça, c'est mon système de, de perte de minutes, mais je ne l'utilise pas. J'aime pas ça punir les élèves. Je trouve que j'aime mieux utiliser des, 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 des conséquences logiques là, en fonction du geste qui a été posé. Fait que ça, c'est là, mais je pourrais l'effacer. Ça ne sert à rien pour l'instant. Euh, ma table, ma grande table de service de garde, où est-ce qu'on travaille l'univers social en sous-groupe, je prends mes troisièmes ou mes quatrièmes, et c'est ma table aussi de, pour la récupération. Et le coin lecture, hey, là vous êtes chanceux, mes élèves ont fait le ménage de la bibliothèque tantôt, c'est super beau! Donc bibliothèque et des coussins, la table, la chaise, une lampe, mes niveaux de compréhension quand on fait des, la, une nouvelle matière. Et là, le coin de mon bureau, c'est vraiment le bordel, honnêtement. Un classeur pour moi où il y a toutes mes choses à moi. Cette chaise-là, je ne sais pas où la mettre. Elle est là. Un nouveau meuble que j'ai peint cet été, que je ne sais pas encore quoi en faire. Euh, ça, c'est toutes mes armoires de prof, mon bureau. C'est un peu le bordel, honnêtement. Je n'ai pas réussi à reprendre le dessus depuis le début de l'année. Euh, Là-dedans, il y a du matériel scolaire, là, des feuilles, des pochettes plastiques. Plein de matériel ici, ça c'est juste des affaires de cinquième année là, que je, je garde parce que éventuellement je retournerai peut-être en cinquième. Et ici, dans le meuble, il y a des. ça c'est des cartables pour des cinquièmes années et mes dictionnaires. Ça, ça sert pour le plan de travail. Et derrière, il y a mon armoire. Attention. Ici, il y a mon armoire de jeu logique. Mes photocopies, quand je les reçois de la repro, je les mets là. Normalement, c'est classé. Là, c'est le bordel. <rire> J'ai une autre table de travail ici pour les élèves. Un armoire de prof avec du matériel genre d'or, de science, euh, des albums jeunesse. Matériel de manipulation en maths. Petit même pour euh, les produits de désinfection. Et le papier construction des élèves. 
et mon meuble de plan de travail. Là, dans le fond, ici, c'est les élèves, ils mettent à corriger. Quand je mets ici, c'est qu'ils doivent le distribuer. Tous les bacs de travail pour le plan de travail, avec ma liste d'élèves ici, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Et finalement, les ballons pour jouer dehors et le meuble de jeu pour le vendredi. Donc, rapidement, vous pouvez voir que les élèves ont des tables de différentes grandeurs. Les élèves en avant ont des petits bancs euh, et les autres ont des chaises. J'ai des tables rectangulaires, des tables hexagonales et une table un petit peu plus haute avec des chaises plus hautes. Et je fais la rotation des élèves euh, quand même assez régulièrement. Donc, voilà, je voulais juste vous faire un petit tour assez rapide. Je ne voulais pas rentrer dans, dans les détails de, de, de quoi que ce soit, mais si vous avez vu quelque chose, que vous avez une question, un commentaire, euh, ça, comment tu, ça, tu fais ça de telle façon, euh, je suis curieuse de savoir telle chose, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre, de jaser avec vous autres d'organisation de classe. Et puis, euh, sur ce, bien, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!